¿Sabes la clave? Mm, 0820. Los últimos mensajes son de Francisco Javier. Le tenemos que contestar. No lo creo. Francisco va a sospechar. Quedaron de verse en su departamento. Lo siento, Francisco, pero decidí olvidar a tu papá y todo lo que se relacione con él. Me voy de Los Ángeles por unos días. Ya no. Con esto se queda tranquila. ¿Qué voy a hacer con el auto? Cúbranlo en los matorrales y ya después Eva se lo va a llevar siguiendo su ruta. ¿Qué? Vivir la vida de Eva por un rato para mí. Mi amor, pan comido. ¿Qué quieres, Barros? Ya me tienes aquí, lo que siempre me has soñado. ¿no? ¿A qué viniste? Quiero pedirte un favor. Mañana es la reunión con el juez. Para saber si vas a ser culpable o inocente, ¿no? Sí. Bueno, es que necesito que me hagas un favor. Necesito que te declares culpable. Es por dos cosas. Mira, la primera, porque si te declaras culpable, pues me vas a ahorrar mucho tiempo de trabajo, papeleos, horas pompas, sobre todo. Y dos, que si te declaras culpable, pues yo podría echarte la mano reduciendo un poco la condena, ya sabes. Eso nunca va a pasar, Barros. Oh. Tú y yo sabemos que yo no maté ni a mi esposa ni a ninguna de esas mujeres. Bueno, si no me vas a echar la mano a mí, hazlo por Camila. Vamos a ser cómplice de un asesino, pues por lo menos son cinco años en la cárcel. Ay, ya no la metas en esto. Si es verdad lo que escuché. Mm. Pues tú sembraste esas evidencias para perjudicarme. <risa> Por supuesto que no, Ferre, ¿cómo crees? Tuviste que plantar todas esas evidencias para poder inculpar a un hombre inocente. Pero tú y yo sabemos que todo eso es fabricado. Ok. Entonces, no me vas a echar la mano. ¿Cómo es de que yo te quise ayudar, Ferrer? Vamos en la corte. No, nos vemos en el infierno. Que Dios no te va a perdonar que dejes una niña sin su papá. Sí. Me deshice de esos embriones. ¿Y saben por qué? Porque era lo mejor para esta familia. Desde su padre hasta ustedes. Lo único que hacen es reprocharme todo lo que hago. Pero todo lo hago por ustedes. Hasta matar. Matar esos embriones, organizar muertes falsas con mujeres manipuladoras. Y sí, ya no quiero escuchar más de Adriana Molina y mucho menos tener la sangre de un hijo suyo en esta casa recordándome el daño que nos hizo esa mujer. <risa> Alguien en esta casa tiene que tener el control y no dejarse llevar por sus emociones como ustedes. Porque si no fuera por mí, esta familia se derrumba. No, no salgas. ¿Qué? No salgas con eso ahora. Tú, tú estuviste a punto de perder a tu esposa. La única buena decisión que has tomado en la vida por una golfa trepadora. Y tú, tú, estuviste a punto de huir del país con un feminicida. Y tú, ¿Qué? Y tú no tenías ningún problema en traer la genética de esa loca perdida a esta familia cuando hay un millón de donantes más. No me importa. Ustedes dicen que no los escucho. Pero son ustedes los que no valoran lo que yo he hecho por esta familia a pesar del padre que les tocó. Así que ya. Espero que le den vuelta a la página con ese tema. Y al que no le guste, mire. Que se largue. Porque esta es mi casa. Y aquí las reglas las pongo yo. No puedes dormir, ¿verdad? Si hasta aquí te oigo pensar. Sabes que estoy atrapado. Ya no sé qué hacer. No, ese policía tiene razón, mijo. Si tú te declaras culpable, te van a dar menos años. Pues es que soy inocente. Bueno, según lo que me platicaste, no parece. 
Porque ni tu novia, esta que se la jugó por ti, ya no te cree inocente, bueno, menos los demás. La justicia debería estar de mi lado, yo no hice nada. Para nosotros no hay justicia. Si no, mírame a mí, ¿eh? Que por hacerme el garito llevo 30 años encerrado. Mi caso no tiene por qué ser el mismo. No pierdas tu tiempo. Di que mataste a esa mujer y trata de que te den la menor condena posible, mi hijo. Hazlo por tu chavita. Chuy. Tenemos un grave problema. Podemos hablar después, Alejandra. Tengo algo que hacer. La enfermera, la del centro de fertilidad, está enojada. Se me apareció en el acto de campaña. ¿Lucy? Esa. Le diste el orgullo. No hay nada más peligroso que una mujer despechada. ¿En qué están ustedes dos? Lo que más le conviene a César ahora es negociar con la fiscal y declararse culpable. Es el único modo que tiene de conseguir una condena un poco más corta. No, no, no estoy de acuerdo. Lo mínimo que merece un feminicida es prisión de por vida. Mamá, basta. Tú no eres juez de César. Además, me parece injusto. Yo fui su cómplice. Anda, pues, ve a entregarte. ¿eh? Y de nada por salvar tu pellejo. Camila, César no tiene escapatoria. Pero tú no sabías que era culpable. Tú le ayudaste pensando que era inocente. Eso no es ninguna mentira. No hiciste nada malo, ¿ok? No tienes por qué sentirte culpable porque él pague por sus crímenes. ¿Quién es esa mujer despechada que les va a traer problemas? Nada. Nada, no. Le estaba contando a Chuy que es una mujer que se apareció que quería arruinar mi carrera. Ah, ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Qué tiene en contra tuya? ¿Y a ti qué te importa? ¿Desde cuándo te ha importado mi candidatura, mi vida? Tu candidatura muy poco. Pero esta amistad entre ustedes dos y estos secretos me parece muy extraño. ¿Qué? ¿Ahora estás celoso? ¿No? ¿Ahora que sé que Chuy es un traidor? No me extrañaría que estuviera tratando de quitarme a mi esposa. Ay, qué chistosito. En fin, mejor vamos a la mesa. Aunque mi madre te haya dejado quedarte en esta casa, para mí dejaste de ser mi hermano. Nunca fuimos hermanos. Perfecto. Qué bueno saberlo. Hey, ¿Me permiten interrumpir esta cena para hacer un brindis? No, no puedes interrumpir, no te lo permito. Quiero brindar por mis sobrinos, los hijos de mi hermana Renata, quienes tuvieron la desgracia de tenerla como mamá y aún así han sobrevivido. No te callas o le digo a Chuy que te saque de mi casa. Es que es muy difícil lidiar con tus traiciones, Renata. Porque a mí también. Mi única hermana me traicionó. Es suficiente, es suficiente, Valeria. Sácala de aquí, Francisco. ¡Sácala ya! ¿Por qué la vas a sacar, mamá? ¿No quieres que la tía cuente lo que le hiciste? Esta no es la primera vez que haces desaparecer un bebé. Lo de Tomás no era un bebé, eran embriones. Así que bájale a tu melodrama. Cuando yo era muy joven, quedé embarazada. Pero Renata y mi papá me quitaron a mi bebé y lo dieron en adopción. Pero ya no me puedes dominar. Así que quiero que sepas tú y todos que para mí llegó el momento de encontrar a mi hijo. Respóndele a la tía. ¿Qué pasó con su bebé? Valeria tomó demasiado, está diciendo incoherencias. Y yo no estoy para lidiar con borrachas, ya bastante tuve con tu hermano. 
Atrévete a negar enfrente de todos que tú y mi papá me obligaron a dar a mi hijo en adopción. ¿Qué fue ese grito? Es Olga. Voy a ver qué pasa. No, no, no. No es necesario que vayamos las dos. Yo voy. No, voy contigo. ¿Por qué no vuelves a la sala con tu tía? Encontraste a la cómplice perfecta para echarme en cara a sus pobres vidas. ¡Olga! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Escuchamos tu grito desde abajo. ¿Qué tienes? Nada, ¿verdad que no? No. Viste una araña, como siempre, te asustaste, gritaste y ya te dije que no grites así, porque nos asustas a todos. A ver, a ver, momento, ¿por qué no dejas que nos diga qué pasó? Olga, ¿qué tienes? Y, y, eso, eso, Camilita, es que estaba guardando unas cosas y, y me salió una araña. Tú sabes que tengo fobia. Mujer, pero estás temblando y todo. No, no. no. Soy una tonta. No debí gritar así. Acepté entregar a mi hijo porque... porque me asusté. Me dio muchísimo miedo pensar que me podían echar de la casa y quedarme sola en el mundo. ¿Y el padre de, de, de ese bebé supo que tuvo un hijo? Sí. Pero era un chavito igual que yo. Era un artista. Pero pues... No se quiso hacer responsable cuando se enteró del embarazo. Es un tema del que me cuesta muchísimo hablar. Fueron años muy difíciles. Yo llevo toda una vida tratando de olvidar lo que me hicieron. Valeria, si tu hijo tiene menos de 20 años, es más fácil de encontrar. Los registros son más precisos y, bueno, quizás te pueda ayudar. No. Debe de tener casi tu edad, Francisco Javier. Él nació apenas unos, unos meses después de que tú naciste. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, pero muy raro. Olguita vio una araña y se espantó mucho. Olga, por Dios, contrólate, por favor. ¿Cómo me pide eso, señora? ¿Qué pasó? Hay que llamar a la policía. No, no. Eso no lo puedes saber. Yo, yo, yo tampoco me siento tranquila con ese cadáver en mi baño. Yo también estoy desesperada, pero tenemos que... Renata, no puedo, perdóname. Pero es que cuando pensé que ya lo había visto todo, esa pobre mujer, la secretaria del doctor Pascual... Fue un accidente. <risa> Eva quería decirle cosas horribles de Pascual a mis hijos. Iba a destruir mi familia. ¿Qué pasó? No me diga que usted lo hizo. Fue, fue un accidente, yo no quería hacerlo, se me fue de las manos. Yo, yo... No, yo, yo tengo que ir. Pero no. Puedes ir a ningún lado ni decir nada. Me llevarían a la cárcel a mí y a tu hijo. No, mi muchacho no tiene nada que ver. No, te equivocas. Chuy es mi cómplice. Y si tú no cooperas, todos vamos a terminar mal. Así que te controlas, bajas y actúas como si nada hubiera pasado. No puedo. Solo tienes que venir para otro lado y olvidar lo que viste, Olga, como lo has hecho siempre. Yo sé que tú tienes miedo. Y yo también estoy muy asustada, pero me, me voy a hacer cargo. Y no nos va a pasar nada. Ni a mí, ni a Chuy, ni a ti, ni a nadie. Te lo prometo. Pero es que ella se ensució las manos llevando ese cadáver hasta el baño. Así que te toca protegerlo también a él. Baja y atiende a todos y esto va a quedar atrás. Olvídalo. Por favor. Por fin llegas, Pascual. Está ya, está ya, está ya en el baño. En el baño. ¡Ve! 